イギリスでなんか不動産危機が起きてるという話も出てきてますよねなんかまあまあずっとだよね、うん、でなんかファンドがそうそうあのブラックロックだとかあの辺の不動産ファンドの解約をね凍結しましたよね、はい、こちら、えー、イギリスの不動産ファンドが解約を制限、うんうん、年金基金など資金の引き出しでということで、うんまあ、年金基金などが引き出し資金をどんどん引き出してしまったために<笑>、うん、不動産ファンドが運用できなくなってしまったと。うんうんで解約をさせないようにそうしないと建物が途中で止まっちゃいますからね建設が。ということなんですがこれってやっぱりリーマンショックも似たようなときことを聞きましたよ、ね、そうそうあのリーマンショックの前のねあの前年の2007年8月にね,ね、はい、BNP パリバ,パリバっていうところが、はい、傘下のミューチュアルファンドっていうのを凍結したんですよ払い戻しができなくなっちゃって、うん、もうそれと同じパターン。ですよね。うんまあ、もうイギリスの不動産に関しても、まあ、かなりバブルだったと言われてておりまして、うん、でこのバブルの状況がどこでおかしくなるのかとでこのバブルを持ち込んだのがある意味中国でもあったわけですね、うん、イギリスの場合あの。香港を経由してですね中国系資金がかなり入っていて恒大やさまざまな中国のデベロッパーが、えー、シティなんか中,中心部の不動産を買い上がっていたという状況なんですがこれが資金が逆転し始めまして。あの買い上げが逆に売りに変わりつつあったと、うんえー、さらにですね、えー、ここに来て金利の引き上げというのをイギリスがやってるためにこの住宅ローンが大変なことになってるっていう話が出てますが、うんうんうん、どんな感じなんですか、まあ、6.5% 超えたのかなはい、うん、まあ概算でですねちょっと計算したものがあるのでちょっと出していただきましょう、うんまあ、例えば借り入れ金額が1億円だった場合、うん、金利が 1% だった場合、うんまだ月々の返済額っていうのがですね37万6872円と37万円ぐらいなんですねそれがもし 6% に変わったらさてどうなるかというのを出していただきましょう 7% ですねごめんなさい 7% まあ今 6.7% ぐらいですから 7% としましたえー、この場合ですね支払い額が70万6779円って約2倍近くになってしまうとで2倍になったローンを払えるのかっていうことですよね。で結局これで払えない人たちが続出し始めておりましてリセッション、まあ、景気後退も含め不動産バブルも崩壊に向かっているという状況ということなんですが。うん、あのここでやっぱりあの過去のやっぱり歴史に学ぶのって大事で、うんまあ、リマショックもそうなんだけど僕は注目したのはやっぱり日本のバブル平成バブルの時のことを今振り返ってて、うん、研究してるんですよ実は。うん、でもう散々いろんなあの政府だとか金融機関系の資料も取り寄せてもらえるものは、うん、ずっとね平成バブルって何で弾けたのかなっていうのを考えてたんですよ。うん、そしたらね今まで経済学者だとかあらゆる専門家が不動産総量規制、不動産の融資の総量規制を犯人にしてきたんですよ。うん、株価が暴落し始めた。九、う、十、んうん、年一月から下がり出したのは。その総量規制が犯人にされてたんだけど。研究したそうじゃなかった。何だったんですか。実はね。九十、え八十九年の十二月十九日に、日経平均って三万八千百九。九十円の。最高値をつけましたよね。史上最高値をつけた、はい。ところが翌年。の大発回から下がり出すわけです、はい、で90年の1年間で一番5000円下がるわけです日経平均、うん、なんで史上最高値をつけた数日後からいきなり株価が下がり出すのかみんな誰も答えられなかった、うん、そこから不動産あバブルって弾けていったんですけど、うん、その原因を追求したら不動産の総量規制だと有識規制がスタートだっていうんだけど、うん、ただ総量規制されてからも不動産の地価って上がってるんですよ。うんローンも減ってないんですよ、うん、つまり総量規制自体が犯人じゃなかった、うん、じゃあ何かなと思っていろんな資料でまず株価が下がった原因を探,探ったら、うん、90年1月から銀行あらゆる金融機関が株を買い手だったのが一気に売りに回ってたんですよ。うん、なんで売りに回ってるのか僕もそれも調べたの、うん、決算処理とか調べて。はい、すると90年3月の決算にいろいろ補填をしなきゃいけないものが、か、銀行抱えちゃってたの。外債建ての投資商品。うん、外貨建ての投資商品。これで
日本中の金融機関が実はもう海外不動産だとか海外へ一気に出たじゃないですか日本の人って、はいはいはい、これで大きい損失を食らってたんですよメキシコ債だとかトルコ債で、うん、それの穴埋めするために株高だって保有してた株を売ってきてた、うん、これがバブル崩壊の原因だった金融機関ですよああそれが原因だったそれが原因でしたまあ、あの日本のバブルなんですけれども、うんまあ、年収で見るとですね16倍ぐらいだったんですよあの年収対ローンっていう、うんうん、不動産価格ね、うん、今中国の深センで55倍上海北京で45倍ぐらいあるんですけれどねで海外見ても30倍前後のところ結構あるんですよ、うん、でもはじけてないじゃないですか16倍でバブルだというならね、うんうんもうとっくに今世界中の不動産価格っておかしい状態なはずなんだけど壊れてなくてこれが不思議でね前からそれはねやっぱり金融緩和があったから、うん、金融緩和金融は必要以上のお金はみんなの手元に渡ったからなんですよ、うん、金融機関とか個人もそうですよねだって結局金融機関の、まあ、いわゆる合成の誤謬的な売買行動とか、まあ、何回もね同じ過ち繰り返すんだけど金融機関って、まあ、そういった自然なわけですよ、うんうん資金の供給量に対してね投資対象が変わってくるわけだから、はい、投資のボリュームがね。で、あのー、不動産バブルもうぼちぼちはじけてんだけど、うん、その平成バブルから研究すると分析するとやっぱり先に金融市場が崩れていくんだなとやっぱり金融機関がこれから、あのー、物を売ってきたりいろんなものを崩し出しますから、うん、金融機関が起こして金融機関で崩すんですよ、うん、バブルって。うんあのーこういうのをいわゆるミンスキーの金融不安定化説って<笑>ハイマンミンスキーはいハイマンミンスキーハイマンはいはいハイマンハイマン昨日はねそれでフリードマンのミルトンの、はいえー、日本のバブルをけあの分析した本を読んでたんだけど、えーえー、まあ結構冷静冷静にあの分析されてて、うん、<笑>まあハイマンスキーよりはフリードマンかなと思って<笑><笑>まあ。ピムコのですね、はい、CEO があのプ,ランクトンゲ、えー、プランクトン理論とも表現したんですけどプランクトンがこうどんどん増えていって、うんうん、赤潮状態になると逆に言うと自滅していく、うん、でこれを繰り返すのが金融市場だよと。うんうんうん、でハイマン・ミンスキーは最初はあのリスクのない、えー、ヘッジ金融から始まってリスクを取り出してリスクが大きくなりすぎると、うん、今度リスクで潰されて、うん、また最初に戻ると。でこれが逆ハイマあのミンスキーモメントと呼ばれる現象になるんですけれども、うんうんまあ、これが繰り返されてるわけですよね。うんうん、で、まあ、今の状況というのはそのバブル崩壊が世界的な国際的なバブル崩壊が、まあ、始まりを告げたもう僕らの中ではすでに始まってるんだけど、うん、それがやっぱり大衆に際当たるまでって時間差が必ずありますから、うん、例えば。<笑>この3日ぐらいねニューヨーク市場も東京市場も株上げてきてるんですよ。戻してますよね戻してるこれなんでかっていうともう経済,経済がすごい指標が悪くなってきたから経済統計が、うんはい、これは世界中が金融引き締めをちょっと一旦やめるんじゃないかって速度を落とすになり期待、はい、変な期待なんですよ、はい、で国連とかあの金融にわからない人たちの、まあ、貿易の部門だったかなが、うん、金融引き締めをちょっと一旦やめてくださいみたいなアナウンスしちゃったの。そうですよね。このままだったら世界大変なことになるから。はい、ただやめないともっと大変なことになるっていうのを FRB は知ってるから、うん、やめません。FRB はそれを変な期待がお金余ってるもんだから。株、うん、今の株価を上げてるんだけど、まあこのまあ悪いんですよね。この上がり方がね、うん、悪いです。非常に危険です。危険な上がり方してる。危険な上がり方です。まあ、あの世界的に量的緩和ってお金をジャブジャブに世界の中央銀行がしましたその結果町にお金が溢れましたでお金で持っててもきき利益を生みませんから特に低金利でしたからそれがあの利回りのいいというか投機性商品に回っていったそれが資源であったり株式であったり不動産であったと。だからこの資金を銀行側が引き上げを始めていくと町に余ってるお金がなくなってくると。そうなってくると今まで投資していたものも、まあ、売って現金化しようかとかローンを抱えてる人たちはローンを一旦払おうかと金利がこれから上がっていっちゃうから上がる前に不動産売却したり株式を売却して、えー、返済しようかという動きが強まるのでより一層はじけやすくなるとこれをみんな気が付かないうちに合成の誤謬っていうんですけれども
自分だけがやればいいんだけどみんなが同じことをやるからそうすると結果的に不動産や株式がどんどん暴落していくということが起きるという解釈でいいですかね。それはもう当たり前のね。当たり前のバブル理論だよね。はい、バルバブル理論で、うん、まあそれが今どの状況にあるのかということですが、まあ金融の専門家などは否定的に見てるんだけれども、ただ一般投資家も結構多いですからね。うんうんうん、一般投資家がまあそこにまだたどり着いてないと。うん、で、一般投資家が逆に言うとみんな老媒売りを始めると。うん危険な状況になりますよね。うん、ただあのどんな時代でもね、その逆境に立ち向かって買い向かう人たちっているわけですよ。うん、ファンドにしても個人にしたって。はい、いや今アメリカが不景気になってきたから株を買うチャンスだっていう論もあって、どんどん買い向かっていってんですよ。うんうん、特にレバレジかけたね。うん、<笑>ナスダックにレバレッジかけたような商品だとか、うん、投資だとかやってて、うん、どんどんどんどんマイナス膨らんでんだけどこれはもうチャンスだチャンスだってもうずっとチャンスの階段を降りていってるんです彼はチャンスの階段ねチャンスの階段って難品で<笑>もう難品だったらまだいいんだけど現物の難品とかだったらいいんだけど、えー、レバレッジのかかった難品なんかやるっていうのはもうバカだから、うんうん、もうどうしようもないんだよねまあねとはいえそれが成立しちゃうのがまあ日本とアメリカの違いでアメリカ破産してもね結構ケロッとしてますからねそうだよねやっぱりドルは技術通貨であるっていうこともあるし、うん、あのなんていうのかな混乱は彼らにとってはチャンスだから、うん、そうやって、ね、経済立て直してきた民族だから、うん、最後は戦争でやっちゃえばいいような暴力で解決する人たちだから。<笑>まあ強いよね。強いですね。<笑>まあそういう状況の中で、えー、今度はクレディスイスがですね、うんうんうん、株価が急落しているという状態が出ておりますけれども、うんうん、これについてどう思われますか。あのまああのドイツもドイツバンクもクレディスイスも季節的にね危ない危ないって絶えず言われるのがまああるんだけども、うん、今回まあちょっと実際クレディスイスのね一部の部門悪くて経営立て直しを図っててそれの内部文書が出てたりしてあの騒いでんだけど今そのリーマンの頃みたいなね金融危機って起こるのかとかシステミックリスクが起こるのかっていうと今の金融システムには起こらないんですよ。特にあのバーゼル3だとかジーフィリスとかあって自己資本比率の厳しいレギュレーションとかありますからそんなね心配する内容じゃないのこのクレディも。クレディも悪い部分も必ず悪い業績が出るとか必ずあるから。うん。うん、まああの銀行というのは基本的になんで潰れるかというと